വെൽക്കം ടു ഓക്സിജൻ ക്ലാസസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കൊരു ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൽ നമ്മൾ ആറെണ്ണം പഠിക്കണം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എയ്ക്കും എ ട്രാൻസ്പോസിനും ഒരേ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് then the tran uh, determinant will be remains the same na parayna adayathu a kum a transpose num ore determinant aanu appo example parayan namukku or determinant 1 2 3 4 4 indha value endana 4 minus 6 equal to minus 2 alle ee determinant inde transpose nu nadathukke first row ne first column aayittu eduda 1 2 and second row second column aayittu eduda 3 4 indha value endha irikkum അഗെയിൻ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇത് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആർ ഐ ഇൻ്റർചേഞ്ചസ് ടു ആർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ ഇൻ്റർചേഞ്ചസ് ടു സി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഒരു മൈനസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോളവും ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ ഇഫ് യു യൂസിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സി വൺ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ടു സി ടു ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിനെ ഫസ്റ്റ് വാക്കുക ടു ഫോർ വൺ ത്രീ എന്നിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്താ കിട്ടാം സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് എസ് ടു അല്ലേ ഓൾറെഡി ഇത് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കോളം രണ്ട് കോളംസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിൻ്റെ ട്രാൻസ് മീൻസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇതിൽ റോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൽ എന്താ പറയുക ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എഗെയിൻ എന്തായി സൈൻ ചേഞ്ച് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇഫ് എനി റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻ ഇഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ ട്രാൻസ്പോസ് സോറി ദ ഡിറ്റർമിനൻ വിൽ ബി ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈൻ ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിറ്റർമിനൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈൻ ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനൻ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളംസോ അല്ലെങ്കിൽ റോസോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എസ് സീറോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ നോക്കാം ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ തന്നെ ഡ്രൈ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോയും ലാസ്റ്റ് റോയും സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്ക
ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെയാണ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു കെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ ചേഞ്ചസ് ടു കെ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പുതിയ ഡിറ്റർമിനന്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കെ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് കൂടെ കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ത്രീ ആർ വൺ ആർ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ത്രീ ആർ വൺ ആക്കി മാറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആർ വണ്ണിൽ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ അല്ലെ ഇതാണ് പുതിയ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടും ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെ മൈനസ് സിക്സും ഈ മൈനസ് ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ് എന്ത് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇത് ഡിറ്റർമിനന്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഒരു റോയിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിനെയോ മാത്രമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മെട്രിക്സിൽ അങ്ങനെ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ വാല്യൂ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു റോയില് വൺ സോറി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കോൺ കോമൺ ആണ് അല്ലെ ആ ടൂവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ വൺ ടു വൺ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറ്റില്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ കേട്ടോ ത്രീ മൈനസ് ടു അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഇസ് ടു എന്ന് വരും കറക്റ്റ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓൾറെഡി സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഒരു റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഇത് വലിയ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഒക്കെ ചെറുതാക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഒരു റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരു ടു അല്ലാതെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരു റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്നുമാണോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം ഒരു ടു എടുക്കാം അപ്പൊ ബാലൻസ് അത് എന്താവും വൺ ടു പിന്നെ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ഒരു റോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടൂ കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ദ ഫോർ ആ ടു കൂടെ വരും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ എഗെയിൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ നോക്കൂ എഗെയിൻ ടു കോമൺ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ടു നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വൺ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇനി
सी डी प्लस एक्स वै सी डी इन रु डिटर्मेंटा इधर अंजाव प्रोपर्टी इंपॉर्ट आ श्रद्धि ऐसी कोलमो अलग रोयो रो अलगमो नंबर सम्लिटी रो अलगमो डिटर्मेंट पदान फिफ्त प्रोपर्टी इंपॉर्ट आ प्रोपर्टी प्रत्येक नीति प्रोपर्टी लास्ट प्रोपर्टी पर इफ यू अप्ल द ट्रांसफर्मेशन आर ई चेजस् टू आर ई प्लस के आर् जे अलग सी ई चेजस् टू सी ई प्लस ट्रांसफर्मेशन अप्ले दर् नो चे इन द डिटर्मेंट आराम प्रोपर्टी दर् नो चे इन द डिटर्मेंट चेक वन टू थ्री फोर ऑलरेडी नमक अब वालू माइन टू आनी इन ट्रांसफर्मेशन अप्ले आर वण चेज टू आर वण प्लस टू आर् टू इन ट्रांसफर्मेशन अप्ले अब नम डिटर्मेंट नोकी फस्ट सोल चे त्री फोर अगर तेज फस्ट रोल चे वन प्लस टू इंटू थ्री सिक्स सवन अल अड़ू प्लस टू इंटू फोर ए प्लस टू टेन ओके दें दिस्वल टू डिटर्म वालू वालिटी नोकू सवन इंटू फोर ट्वेंटी एइट माइन टेन इंटू थ्री तेरटी विच इस ईक्वल टू माइन टू अगे इत मैन टू आद मैन टू आईर ट्रांसफर्मेशन अप्ले कटर्में वालूल चे संभव इधर आराम प्रोपर्टी नाम पर मुंबू बै टू मेट्रिक्स अलग डिटर्मेंट वो पर बैल कूड़ल नमुक यूसफुट क्वस्टन मुंबई बै थ्री लाव अब नमुक ओर क्वस्टन नोक इन रू ट क्वस्टन वितट एक्सपाडिंग यूसी प्रोपर्टी शो दैट अलग प्रूव दैट क्वस्टन चो अल यूसी प्रोपर्टी शो दैट अलग प्रूव दैट क्वस्टन चो वित्ट एक्सपाडिंग क्वस्टन आने स्टेज एक्सपाडिया पाला प्रोपर्टी अप्ले पो प्रोपर्टी अप्ले प्रूव अब यूसी प्रोपर्टी शो दैट क्वस्टन आने प्रोपर्टी अप्ले प्रोपर्टी अप्ले ऐसी स्टेज एक्सपाडिया पटो अगर एक्सपाडे नमु प्रूव नोकी प्रूव अब अगर रू ट क्वस्टन प्रोपर्टीस सेंशन ना पढ़ी क्वस्टन नोक सेंशन वित्ट एक्सपाडिंग यूसी प्रोपर्टी क्वस्टन नोक अब अल आदे क्वस्टन वित्ट एक्सपाडिंग यूसी प्रोपर्टी ऑफ डिटर्में प्रूव दैट डिटर्में x plus y, y plus z, z plus x, z x y one 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 equal to zero. तो प्रूव ये अनलग क्वेश्चन है ना? अब हम इंगेंट तेरे क्वेश्चन की टिकाई ना है। नमक ऑलरेडी नमला फिफ्थ प्रॉपर्टी इटल ऐसे गिलम रेंड ऐसे गिलम एक रो ऐसे गिल कॉलम रेंड एलिमेंट्स इन्द्र सम्माई टेड तो नगिल स्प्लिटी आम इन्दु वर्जन डेर नो। अब हम नमक पैटर्न नमक स्प्लिटी आना ना तो ना पशे स्प्लिटी नमुको प्रूव पाया नोकू एक्स प्लस वै अंटे टेम जेड अवे एक्स सोरी वैम सेड्डू एक्स इवे जेड एक्सु वै अब इतना फेकंड रो फस्ट रो सो नम आडी नोको नोकी नोक आर् वण चेजस् टू आर् वण प्लस आर् टू ई ट्रांसफर्मेशन अप्ले विचार नमक क डिटर्मेंट आर् वण आज आर् टूल आर् थ्री चेज अब नमक अगर तेज इन आर् वण आर् टू आड्डी आर् वण सेव अब एक्स प्लस वै इन इन सैड आड अब एक्स प्लस वै प्लस जेड इवे वै प्लस जेड एक्स आड अगेन एक्स प्लस वै प्लस जेड कगेन इवे वै इलाडी यु गेट एक्स प्लस वै प्लस जेड अल इन नमक कमी नमुक इवे फस्ट रो नो एक्स प्लस वै प्लस जेड कोमन अल अगर औट्सइड विचार एक्स प्लस वै प्लस जेड ने नौट्सइड अगर आज बालन डिटर्मेंट वन वण वण अवे वा अल जेड एक्स वै वण वण शरीर इोकू आर् वण आर् थ्री ऐडेंटिकल अल रु रोस ऐडेंटिकल आने डिटर्मेंट वालू एंकूम सीरो पढ़ी एक्स प्लस वै प्लस जेड इंटू सीरो फाइनली आंसर एंटी सीरों की अगर सीमपि नमक आंसर 
പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷോ ദാറ്റ് എക്സ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് ബി സെഡ് സി സെഡ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഈ ഡിറ്റർമിനുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നോക്കി ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് എ എക്സ് വൈ ബി വൈ സെഡ് സി സെഡ് ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനുണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എ എ വൈ ബി ബി സെഡ് സി സി ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നോക്കി ഓക്കെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കോളവും ലാസ്റ്റ് കോളവും തേർഡ് കോളവും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് രണ്ട് കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോസ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിന്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ഷോ ദാറ്റ് വൺ ബി സി എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി വൺ സി എ ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ വൺ എ ബി സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണോ അഡീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെ വരും വൺ 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 ബി സി സി എ എ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി പ്ലസ് എ സി ബി സി പ്ലസ് എ ബി നെക്സ്റ്റ് എ സി പ്ലസ് ബി സി ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ നൗ വി വിൽ യൂസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി ത്രീയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സി ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു സി ത്രീ പ്ലസ് സി ടു ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ 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 ബി സി സി എ ആൻഡ് എ ബി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് വരും എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എഗെയിൻ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി ഇതാണ് തേർഡ് കോളം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ തേർഡ് കോളത്തിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വരിക വൺ 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 ബി സി സി എ എ ബി വൺ 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 എന്നാണ് ഇത് രണ്ട് കോളംസ് ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എളുപ്പമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഒരു സ്റ്റേജിലും നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ ബി എ സി ബി എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സി സി എ സി ബി എൻ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എൽ എച്ച് എസ് എ ഡിറ്റർമിനൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ ബി എ സി ബി എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സി സി എ സി ബി മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ഇതിനകത്തൊക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ കോമൺ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് റോയില് ബി കോമൺ ആണ് തേർഡ് റോയില് സി കോമൺ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എ കോമൺ ആണ് ബി കോമൺ ആണ് സി കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ഒരു എ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്നൊരു എ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്നൊരു ബി സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്നൊരു ബി തേർഡ് കോളത്തിൽ നിന്നൊരു തേർഡ് റോയിൽ നിന്നൊരു സി തേർഡ് കോളത്തിൽ നിന്നൊരു സി നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് നോക്കി നോക്കൂ സി വണ്ണിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ 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 അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് സീറോ ആയി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് സീറോ ആയി വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് ടു വന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ടു ആൻഡ് സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ശരിയല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോളം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള ഈ ഒരു റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് വരുന്ന കോളവും റോയും കൊണ്ട് കളഞ്ഞ ബാലൻസ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇത് പ്ലസ് ഫോർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വിത്തൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒരുപാടുള്ളത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ തന്നെ ചോദിച്ചാ